Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo mình Hiện tại thì bốn anh em mình đang có mặt tại chợ phiên Bắc Hà nhé bạn Đây là một trong những chợ phiên rất là nổi tiếng ở Tây Bắc Và đặc biệt là gắn liền với anh Hải Sapa TV các bạn ạ Tuy nhiên hôm nay thì anh em mình sẽ đi mà không có sự góp mặt của anh Hải Tại vì vợ chồng anh Hải hiện tại thì đang bận rất là nhiều việc Và phải đi công việc trong ngày hôm nay các bạn ơi Nên chính vì vậy mà bạn Diễm hôm nay có nói là À, vắng chủ nhà như nào bạn Diễm? Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm <cười> <cười> Xin chào cả nhà nha, lại là ba chị em mình đây Nhưng mà thật sự thì nói về chợ phiên Bắc Hà thì Diễm đã được đi uh, vài lần rồi Chỉ có riêng với lại là Ái Mí và Sông Hỷ thì đều là lần đầu tiên hết wow. ở Ái Mí, Ái Mí chưa, luôn. chưa đi luôn à? Em chưa, em đi chợ Sapa thôi ạ à, Ái Mí là ở bên phía Sapa cơ Mà từ Sapa qua đây là có khi là cả trăm cây số nữa các bạn Sao? Nên là chắc chắn là Ái Mí không thể rời bản mà đi sang đây đi chợ được Nên là hôm nay sẽ là lần đầu tiên Song Hỷ và Ái Mí đi chợ phiên Bắc Hà Thì dạ. mời tất cả các bạn cùng đi chợ phiên Bắc Hà cùng với bốn anh em mình nha Let's go Đây bên trong này là bán rất là nhiều các loại rau củ quả này Song Hỷ dạ. Tí nữa mình sẽ có rất là nhiều đồ ăn nha Mọi người cứ đi khám phá trước đã ừ, Nhưng mà mình thích cái này nè Sự tươi oh. đối đầu tiên vô là đã thấy rồi à. Su hào Su hào mà lá thần thanh giá dạ. hảo su cù hảo su cù củ su hào à củ à, cô hay hay cô <cười> nhưng mà nhìn tươi xanh luôn ha cái này á, xào hay luộc cũng ngon nữa đúng rồi Đây. này là vừa mới hái cô đang ăn sáng rồi cô mà ăn vào cái cân luôn à sao ăn chưa dạ chưa tí nữa ăn cô ạ dân vùng cao chưa ăn này thôi à. sao không có thịt cô À, có thịt có thịt ăn hết thịt rồi à, ăn hết thịt rồi mà ăn vào cái cân này tí nữa mới cái cân có chuẩn nữa không đây bắc hà có ăn thế này thôi dạ à. cảm ơn cô nha cảm ơn cô cảm ơn cô ăn một con ăn vào cái đĩa cân luôn ui ừ, bên này này món gì đấy đậu hũ đúng không ừ, nóng bốc khói mà bạn xong hỉ nếu để ý thì sẽ thấy là nó rất là dày luôn nó dày hơn rất là nhiều so với đậu hũ thành phố các bạn ạ đây này À. Đây, trong rồi này. Số thôi. À, rẻ. Khu này nha là bình thường có những cái loại uh, cũ mà độc lạ mà siêu to khổng lồ luôn á. Để xem hôm nay có gặp không? À, mới sáng sớm nên là cô nào cũng ăn sáng luôn. <cười> ăn trong cân không nha. Ai cũng ăn trong cái cân các bạn. Năm nghìn chị ơi, năm nghìn một lạng. Sáng là ăn có sức làm chứ ăn nó có sức làm đúng không chị? không ăn thì để sức làm mà làm được. đúng rồi. ui cái củ á. cái này là trái gì cô? bi đao, bi đao, bi đao này để nấu nước mát này. nhưng mà xong hiểu có thấy cái củ nào không? nhìn y như trái banh luôn. <cười> to quá, à, củ khoai môn. khoai môn sao to đấy? cái này như trái banh này. <cười> Cái này mà mình mua về Sài Gòn được thì tốt quá bạn Diễm mà tại vì nó rất là đẹp Thật ra là cái trái này mình có thể mang về Sài Gòn được nha anh Dũng Nhưng vấn đề là xe mình không còn chỗ <cười> Bây giờ đi ra ngoài này cái gì cũng muốn mua mang về hết mọi người ơi Tại vì đồ đây rất là ngon luôn á Củ này chắc phải ký rưỡi quá mà nó... Khả năng cặp bạch tuộc của Phan Diễm thì phải ký rưỡi Mà cái điều đặc biệt mình thích về cái củ này là nó rất là tròn và đẹp luôn Đây À, mấy cô đang ngồi bên này này Nhưng mà mình được biết là hôm nay chợ tuần này đã là vắng hơn so với tuần trước rồi đấy rồi. Mọi người nói là chợ hôm nay hơi vắng so với bình thường các bạn ạ Lên trên này chỉ nhìn rau củ là mình thích chưa các bạn ạ Rất là bắt mắt và nhìn ngon lắm các bạn ơi cái này bây Bóc giờ luộc lên ha, luộc chấm xương Bóc Nhưng mà anh ý là có thể đi chợ là chợ bên kia đây có, có nghe về chợ Bắc Hà bao giờ chưa? Em có đầy đủ không nhiều người dân Có người dân đi bán mang đi bán nhưng mà không nhiều bằng đây chị ạ Ở đây nhiều người dân Ở đây là chợ lớn nhất Tây Bắc rồi Đây có cái củ mà hôm qua thì mới ăn này xong hỉ Ui bắp cải này, non chưa? Đương quy à? Còn bên này này, bên này mới là sâm đương quy này Tươi này Cái này tối mình mới nấu gà ăn nè Thơm ha Thơm Mà cái củ này là củ giống hay củ nhỏ anh Dũng ha Cái này là củ nhỏ Còn cái củ hồng hồng này là củ gì chị? Khoai chân chó Khoai chân chó Khoai chân chó à? Nó giống cái bàn chân chó 
<cười> gọi là khoai chân chó nha các bạn khoai nhìn y chó. hệt như cái này các bạn chân con chó luôn <cười> đặt tên hợp lý luôn <cười> ôi cô bên này là cái hồng luôn này cái này là mấy cô đang ngồi bóc đậu phộng bóc lạc đi bóc lạc bóc lạc Đẹp màu đẹp quá ha. Đây. Cái này là hạt dẻ rừng à? Nhưng mà nhìn cưng quá. Vào trong này mình cảm giác như là công viên thực vật rồi các bạn. Đủ thứ loại rau củ quả của núi rừng tây bắc luôn. Nhưng mà bà con trồng rau rất là tươi mát, nhìn ngon nha. Nhìn trái nào trái nấy là to mà đẹp lắm, cái màu rất là đẹp luôn á cho nó dùng cho nó tỏi cái này đậu đỏ nè chi thế nhỏ cho cái cho nó cái to cho nó thu cái to đây là hạt giống mang đi trồng nhỉ à cái này là hạt giống nè em hỏi bà đây cho trồng này bao lâu rồi thu hoạch được đó nó chờ lên bà tự ăn đi ở lót chín nào nọ em cần ta bắt rồi thầu có cái chả bắt rồi cái chờ chủ giáp bắt rồi cái anh ta bắt cho ta à sao bắt cho ta thì tuần tí sẽ đi à À, 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 mấy lần trước mình đi ruộng ngô là mình có thấy đậu nó mọc và sen kẽ với ruộng ngô đấy. Mấy thu hoạch này. Cái này thu hoạch xong ngô. Cảm ơn cô. Tôi cảm ơn cô. À, đặc biệt là các cô ở đây đều rất là dễ thương luôn, mình quay, mình hỏi, mình sờ, mình cầm. Rất là vui vẻ luôn. Rất là, đều rất là vui vẻ. Đó là cái yếu tố mà thu hút khách du lịch các bạn ạ. Tại vì mọi người đa số lên đây là sẽ muốn chụp hình, muốn tìm hiểu, muốn khám phá à, Đúng như anh Dũng nói đó là lý do và tại sao là ngày càng nhiều khách du lịch là biết tới Và cảm thấy là đôi khi không phải đi một lần mà đi rất là nhiều lần tới chợ Bắc Hà Bình thấy bánh rán hả? Ở đây các cô bán các cái đồ này giống như là thảo dược ha Cây đau dạ dày à? Tao nói giảm bao số đèn má tí ta má đó Cái mặt trong buổi chợ này hôm nay À, thế rồi chị Ôi, nhìn đúng em rồi Trời ơi Cho chị chụp cái mình nhé chị em nào Bà này là bếp trên bàn này Đúng rồi, xong nghỉ TV này Trời ơi bạn kia phải là gì nhỉ? Camera men của Sao Hỷ Thế à? Cảm ơn Cảm ơn chị nhiều nha Ôi dồi mình á, mình có theo dõi biết của bạn vừa đi về quê Long An này Xong bạn bảo bạn cháu có một chuyến Tây Bắc này Nên mình vô tình mình được gặp đấy Mình cũng rất là ngưỡng mộ cả bạn ánh cua Rất là xinh rắn, bạn nói nhẹ nhàng, yêu lắm Sắp tới là có dịp vào Sài Gòn chị ghé bún nước lèo ánh cua nha Đúng rồi, chị có chị là fan ẩm thực đấy à, có gì vào sài gòn thì rồi. gọi cho em nha rồi cảm ơn chị nha gặp em ở chỗ nhà sapa tv đúng nhỏ rồi. đúng fan của mình rồi <cười> chào em nha dạ 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 chào chị dạ. ôi chị xem kênh mình và rất là quý anh em mình mình cũng cảm ơn rất là nhiều các bạn ạ nhưng mà ở đây mình thấy có cái này này sao hỉ ơi đẹp quá trời sao nhìn giống như là hoa trang trí ha Dạ, mà hình như là hoa này là hoa cải hả? Hoa cải ha, mà đẹp thật Ôi cái này này Giống xả Không có cái gì luôn Đó là cái gì ấy anh biết Cái này là cái này của nó cảm về này Nó tốt xí ra rồi lao cho này Dạ Tao sẽ ra rồi lao cho cha nó có tác dụng đến làm gì? Nó có tác dụng đến làm gì? Vâng, cảm ơn các cô Dễ thương quá Cái này là nấm linh chi rừng à Có phải không Ai Mỹ ơi Cái này là rừng hết ha Ôi các bạn nhìn này Chuốn rừng luôn đúng không Cái này mà mình mua về mình pha trà mình uống á các bạn Đun nước uống Trời ơi Ô sâm đương quy này <cười> Ủa, vừa đi đào về đấy Vừa đi đào về Cái này xào hay là nấu canh hầm các bạn đều rất là ngon 
mà chủ tịch ấy, vợ anh Hải có nói là vua đồ tần. <cười> không một ngày nữa mình vua xong rồi chiều mình về Sapa nấu ở nhà hàng anh Hải đi. Đúng rồi. À. À, chiều nay mình sẽ gặp lại anh Hải nhé bạn. Hiện tại thì anh Hải đang ở Bắc Giang lận. Đúng rồi. Nên là thôi, mình cứ uh, tự tung tự tác luôn. <cười> mình nói, mình nói với anh Dũng nhỏ là mình đi ấy, nếu mà có lỡ làm gì mà bà con bảo là cần phải mất vốn là mình sẽ nhắn địa chỉ của đặc sản Tây Bắc. À, bà con cứ tới đây là là anh Hải cho anh Hải xử lý. <cười> cửa hàng của anh Hải thì ngay dưới đây thôi. Đây là đợt này mình lên chợ phiên Bắc Hà thì cảm thấy rất là gần gũi hơn. Đúng rồi. So với những lần trước là có nhà của anh Hải ở đây các bạn. Nhưng mà bây giờ đó thì cũng nhà mình đứng ở khu vực này thì cái khu mà ẩm thực ấy, cái khu mà gọi là nổi tiếng và giò heo móng lợn lợn bản gà đen thì ở đâu của khu vực này từ đây mình đi hướng nào? Hiện tại thì mình cũng chưa nhìn được nó ở đâu tại vì chợ lớn quá Chợ này lớn mà rất là nhiều ngã rẽ nha mọi người Mỗi một khu sẽ mà một cái khác nhau nên thôi bây giờ mình cứ đi thử như thế nào ừ. Ừ. Ồ. Anh chỉ đi mua cái này hả anh? <cười> anh thổi nghe một bài được không? Em không biết thổi Em vừa thấy thổi hay quá Em không biết thổi bài nào à. Ở đây có ai biết thổi không chú? Chú thổi được không? Chú thổi có nghe một bài được không? bao nhiêu tiền chú? Bên 3 triệu 3 triệu 3 triệu 3 triệu đuối, 3 triệu đuối. Ừ. Hết nhờ Cái tiền kia đấy <cười> Mình biết anh Dũng định hỏi mua Mình định hỏi mua mà nghe 3 triệu 3 triệu mua bây giờ không thấy là để họ đi chợ xong rồi còn tiền thôi anh Dũng hả? Chứ bây giờ mua không là không có tiền để ăn thịt đâu Nhưng mà thấy không? Các chú không cần mà mình phải mua hay không nha Thổi xong một bài Nói 3 triệu là quay lưng đi Đấy Không ép mua nhé bạn Ở đây mọi người rất là dễ thương luôn Đấy, Bây giờ mình đi lên trên khu trên này đi Cảm ơn các chú nha Cảm ơn chú ạ Cảm ơn các chú Wow Bên trong khu này là Phải nói là một khu chợ là thiên đường về rau củ quả các bạn ạ còn nhiều hơn ngoài kia nữa cơ Ồ cái, cái này là cái gì à? em cải ngâu cầu à Nấm nấm ngọc cầu Xong hỉ biết cái này không Cái này là gọi là cái gì em Cái này là ngâu cầu Em thấy như là bồ dương đa ông Tăng sức phải đa ông Một người khỏe hai người vui Tăng sức khỏe đa ông Một người uống hai người hương Hai người vui Hai người vui Nhưng mà đây cũng là một cái những loại mà Là thảo dược ha Thảo dược quý của Tây Bắc đấy Cái này to nè 2, 4, 5, 6, 7, 8 Người ta mua 2 điều, người ta mua hết Mua ngâm rượu các bạn Diễm Nhưng mà cái này đẹp nha Cái này này Mua đi cái này xung khất này bóp đưa uống đi hết Đẹp ha Dũng biết cái này là cái gì không? Cái này sỏi thận ạ À nhìn đẹp quá Cái này là cái gì ta? Cái sỏi thận Chú sỏi thận Sói thẳng Mình cũng ăn gỗ Giống chai dứa quá Cái này thái phơi khô đun nước uống được à, Nhưng rượu thì gần thôi Nhưng mà đun nước uống thì thái phơi khô đun nước uống Sói thật à, Cảm ơn cô Hình như là lần trước có gặp cô hay sao 
cô là chuyên cái thảo dược khu vực này rồi đi 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 ồ bên trong này rất là đông đúc náo nhiệt luôn các bạn ạ cháu em mua chuối cả dài cháu rồi bên này này năm cân thực sự là vào trong này cái gì mình cũng muốn quay muốn nhìn các bạn ạ chúc mừng Rau ngon quá dạ. à chị xem cái em à hỏi rau đi chị diễn kìa bây giờ làm sao mà để em mang về sài gòn được đây ôi em mang được mà chị em phải đi nữa khác mới về khổ thế rất là muốn không tại vì ra ngoài này mua dưa ăn này bắt này cũng sẽ mua dưa mua dưa sẽ là nhà chị chồng hay là nhà chồng bạn dũng à ngon ha một cây người ta ba hoa luôn hả chị ba ba cây ba cây một cây ba ba hoa quá thế à ba hoa khoác lác cảm ơn chị nhiều nha em chào chị nha đang làm mùa mắc khén đấy chị ôi cái này là mắc khén à mắc khén mắc khén này này là trong lọ chấm chéo này hạt giỏi mắc khén chữ cần để làm với thịt trâu Ờ. nói chung là cái khu này là đặc trưng của khu vực này là ngoài rau là rất là nhiều thảo dược luôn nha mọi người. cái này này cô. ôi bên này là quá trời nấm ngọc cẩu luôn các bạn. cẩu nó nhiều loại. nhiều quá. trong này đông vui quá u chả đu đủ kìa trời ơi còn diễm kìa đu đủ này trời ơi chả đu đủ khổng lồ các xem chút nha cô ai rồi rồi trời ơi bế đi cô nói bế đi nhưng mà trái này là chưa ăn thua trái này này to ha trái này phải ba ký á ở bên ngoài nhìn nó to hơn trong hình nhiều quá rồi chính xác nhưng mà trái này bây giờ bổ ra là ăn được luôn rồi chín thằng cung này người xem này ba ký bạn ái mỹ vừa mới phát hiện ra một cái củ gì bên này này hình như là mình đã gặp ở chợ phiên y tí bạn nhỉ Nó nó là giống như cái đó chị đi. Nó nó gãy. Cái củ này nó giòn các bạn. Nó cành dài như tém á, ngon lắm Cái này phải 5kg chị nhờ Em mượn thử nha Gãy em mua luôn Dạ chẳng nói thôi Không cần đóng mà cần đóng thì đóng mua cho nó xin đóng Gãy mua luôn được không chị? Thôi đừng làm khó chị nữa Nhưng phải nói thật sự luôn á Tại vì để về mọi người không biết làm sao cho mọi người thấy Nhưng mà cái này nó rất là bự luôn Cái này cái này nhìn giống cây sâm quá ha phải cây sâm mà gì em ba kích rừng à tam thất rừng tam thất tam thất ở trên rừng về cây này hay ha lá là mọc xung quanh đi luôn này nhìn hơi giống lá sâm rêu mọc trên lá luôn ồ lại là nấm ngọc cầu các bạn ạ lên tây bắc là nấm ngọc cầu là rất là nhiều luôn nấm này mình có xào ăn được không chị chỉ ngâm rượu thôi bây giờ bây giờ bác cái này là bao nhiêu một ký chị năm mươi nghìn là rẻ không ăn luôn đó hôm qua mình đi chợ phiên cánh cấu là gặp được có một chút về cái cây sâm đương quy thôi nhưng mà hôm nay mình đi chợ phiên bắc hà là rất là nhiều luôn các bạn ạ chị ơi nhưng mà cái này là bây giờ vô mua chưa bây giờ đây là mình đang lấy mùa rồi tới mùa rồi sắp hết mùa rồi còn ít thôi rồi, em là người ta đang làm ruột để người ta lại trồng tiết nhưng mà một cái này là phải trồng cái cũng phải hai năm hơn chị nhỉ ba năm rồi mới to như này ba năm mới to, 3 năm như, mới to như này ba năm, năm mà một năm, năm là nó bé ngân nó nó u đất chi nữa nó cho nó hơn đông đủ cái hồ bạc kích này ba kích à cái này là ba kích à mình chỉ ưng lên trên này mình thích nhất là nó về thảo dược này mình thích nhất là cái cây đuôi nguy này luôn á cái này mọi người xem cái góc to này như củ cà rốt <cười> bên này nó một cô nữa này cái này là cây củ gì chị hà thủ ô 
Giờ cho xanh tóc đỏ ra đấy Cảm giác là như một cái sân này là khi chuyên bán phải thảo dược và rau thôi ấy. Trong này là chủ yếu là thảo dược mà nhé mà ừ. Chưa thấy đồ ăn đâu Một phần nữa là tại vì ở đây á, là một tuần là chỉ bán có một lần thôi mọi người ơi Ôi à, bắp cải cũng lộ Bắp cải cũng lộ Còn cái này là cải nhiều màu à Rau cầu vồng à Cái này xào á, ăn ngon á này là tưởng nó chỉ có Đà Lạt thôi nhưng mà trên này là cũng có nữa nè Mua Trên này đúng nhau. là rau là những thứ hấp dẫn nhất các bạn ạ ờ. Nhưng mình là mình thích nhất <cười> cái bắp cải này Bắp cải này bao nhiêu 1 ký chị? 15 nghìn 1 cân ạ 15 ngàn Mà cái này có mấy cân? Cái này 2 cân rưỡi ạ à. 2 cân rưỡi ạ à? mà sao nhìn bự quá trời luôn này Chưa có lột lá vậy chị <cười> à, Mua thì lột lá à, Chưa có lột cái vỏ ngoài ra Xong hỉ rất là sành cái này nha Đây. Mà đẹp nha Đi. Nha. Đúng có nhà chị chồng hay là chị lấy lại nhà chồng ạ. À? Ừ. Em chào chị nha. Mua về cân về là cành. Bây giờ đi Ủa, ăn này có cái cây này lạ nè bạn Diễm này. Cành cân thì mới ăn. Cây gì đây ta? Tắc kè đá anh ạ. Tắc kè đá hả chị? Là À lại là đồ ngâm rượu nữa. Tắc kè đá. Lần đầu tiên mình thấy cây này. Bên này vẫn còn này. Đây nữa này Quá đông các bạn Hello bạn gái xinh đẹp <cười> Em là người dân tộc gì? Em là người dân tộc Nùng Nùng à Đây là mình bán Cái này giống như là ba rọi gắp bếp mà Sông khói à Ôi các bạn nhìn này Ba chỉ chuẩn luôn đó các bạn ạ này lợn đen hay lợn thường nhỉ? Cái này là lợn đen anh ơi Lợn đen luôn ừ. Bao nhiêu một ký này? Cái này là bao nhiêu một ký? Cái này là 400 nghìn một ký ạ 400 nghìn, thế là một ký chắc phải hai miếng này quá Không, một ký được 3 miếng thôi 3 miếng? Ừ. Thì ngon ha, rồi lạc xuống nữa Tại vì uh, hôm lên nó hao ấy Nó, nó, nó khô nhìn lại Nó khô lại Dễ thương quá, bạn là dân tục nùng các bạn ạ Em dân tục nùng ạ Có <cười> người chưa? Em một cháu rồi nhỉ ạ Có cháu biết ngay mà à, tầm này mà ở trên này mà chưa có cháu thì là các bác bảo ế thế à. à. thì mình mới gọi là gì ta quá ế em em thật thế là là mặc đồ ấy thật thật mông ạ nói tiếng mông nói tiếng mông người chú nghe thử cho chúng có chút cái em có thật đấy đẹp quá đẹp luôn đây là vẻ đẹp của bếp trên bản Đúng rồi, đúng rồi Thật 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 xịn luôn ý Xịn luôn em biết rồi, em biết cây ngồi này rồi Em xem suốt rồi Rồi, chị cảm ơn nhé Cảm ơn anh chị Cảm ơn chị Hôm nay là bạn Song Hỷ là mới gia nhập team nên là có một số khán giả còn chưa biết Song Hỷ <cười> Từ từ sẽ biết <cười> Song Hỷ cố lên nha Giống giống như cây cây Lá khơi Lá khơi Ô mà rau gì thơm quá Đau dạ dày đi Đau dạ dày Đau dạ dày à? Cái lá nó dày mà có cả cái cạnh gai nữa các bạn Như răng cưa ấy Chào mừng chú cú ấy Chào mừng Không được không Chào mừng 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 Tâm đường quy mà củ to đó các bạn ạ Đợt vừa rồi mình sang Lai Châu đi tìm mà cũng không gặp được cái củ như này các bạn ạ Bây giờ là đang mùa hay sao á Con xem á nha cô, đây này Cái này chắc phải là 4 năm năm ấy Một túi nữa Này mọi người thấy cái giọt này nó to 
Cái Diễm là người đã đi đào rồi cho nên là mình mình mới biết là tìm được một cái củ to như thế này nha là rất là khó Nên là nếu mà mọi người đi du lịch ấy, mà lên trên này mà gặp những cái củ to này thì mua luôn đi Nó thật sự rất là ngon, nó ngon hơn nhiều so với mình ăn hàng khô nha Đây nè, chưa? Đẹp quá này là phải mấy năm có 4 năm Tại vì uh, có những gian hàng ở trong chợ này là họ đã tuyển rồi Họ chuyên lấy củ to họ bán Họ phải săn lùng các bạn Nhưng mà mình đôi khi là phải may mắn mới gặp được Nếu như đi vào vườn Nhìn cứ mua thật sự luôn á Ô bên này có củ gì to lắm bạn Diễm này tâm gửi nghiến tâm gửi nghiến là ở rừng đấy à đấy làm gì chị à, chứa đau lưng à chứa đau lưng à, cô uống khỏi đấy à dạ tâm gửi nghiến tên gửi nghiến tên gửi nghiến nhưng mà không dùng để làm gì em chứa đau lưng tên gửi nghiến không dùng làm dạ dày chị ạ đau dày dày Đâu, cô kia bảo chữa đau lưng <cười> đi lên trên này á diễm cảm giác giống như là gọi là bắt dược anh nhung nghĩa là có thể là đủ tất cả các loại bệnh mà trị bằng những cái cây thiên nhiên thôi không phải thuốc men gì hết đi 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 người ta hỏi là cái cái cảm giác mà mà mình cứ cái gì cũng kiểu mê Nhưng mà thắng cố đâu rồi? Không, chắc là cái hồi mà đạt kỷ lục là nấu thắng cố trong này đó Nấu xong là là để chảo đây hả anh? Khi nào mới nấu lại? Khi nào có lễ hội mới nấu? Chảo thắng cố kỷ lục Việt Nam các bạn ạ Bà là bán xôi các bạn ạ Xôi hai màu Người ta muốn sắc nhưng mà bà có hai sắc à? Ông nhiên một một phần bà mười nghìn một bát đấy mười nghìn một bát bà cho con một bát nha em đây mình nhìn đây cho mình nhìn nè bà đây đã tiền mà bà kêu trả tiền nghe chưa quên để con gửi tiền luôn cho cô ạ đây 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 cô đi con con gửi cho con để con gửi cho có mười ngàn thôi cô hình như là mình lấy đủ mình xới để cho nó xốp phải không cô không hiểu đâu không hiểu hả thường á là soi là sẽ xói thành cái phiên dịch viên là bây giờ đi chụp hình rồi đúng rồi biết nó chạy con ta đi mà đi du lịch ta ta đi đâu rồi đây 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 con gửi con gửi à bà đang chạy theo cô kia để lấy tiền anh nói là anh chạy anh dũng chạy nhưng mà bà không hiểu ta nè mét dạ đây con chạy dần luôn dạ 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 thấy chưa à, thấy chưa đừng có đùa với bà <cười> bà bán đông khách nhưng mà không quên được đâu hỏi bà là có cái cái muối mà để đắt 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 lên không em muối muối à, muối muối à, em để yên lẻ hoa cá muối mà mấy à, à. lá chuối là bà có nướng sơ đó bạn tiếng cho nó dẻo thơm nữa à. nhìn nó hơi đen đen đây 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 đây, đây, đây đúng rồi bà cho con nhiều một xíu ạ à. Đây, con để lên đây đây Cái ớt là phụ tốt Xin bà thêm một muỗng nữa Đó, gì mới hấp dẫn Rồi, con gửi bà nha Con cảm ơn bà là hai phần ạ Dạ Bà dễ thương quá Dễ thương quá, mấy chị em mình làm mà một xíu xôi luôn đi Đây, thử đi Ngồi đây với bà cho vui Cho anh Dũng này Ngon Mời lắm nha. nha, tinh túy của chợ phiên đấy Mời các bạn nha, đây là món ăn đầu tiên trong chợ phiên ngày hôm nay Mình còn chưa ăn thịt nữa Mời các nhà nha Ừm uhm. Cô dẻo không? Dẻo Không bị khô Ngon ngon Xem thấy ở tận miền Nam đấy dạ. Cái ngoài à. hải đúng không? Đúng rồi chú ạ à. Ở đây ở miền Nam đúng không? Dạ, dạ đúng rồi ạ Hôm nay là bán hải sản nó rồi vào vườn ái quả Dạ đúng rồi Đây là bếp uh, Bếp trên bảng Bếp trên bảng hôm qua vừa xem 
Vâng. Vâng. hai đứa con hai đứa con trai cũng vâng. vâng. tuổi á. Dạ vâng. 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 ở đây nghỉ đây để xem điện thoại. TV. Dạ. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú nha. Ờ, xử. Đây, con, con này là sắt cái tôm còn ngã ở vừa <cười> chú có vẻ như là fan ruột của bếp trên bản rồi <cười> nhưng mà xôi uh, ngon không không nghĩ và ai mỹ dạ ngon xôi rất là ngon và dẻo luôn cái muối mè cái muối mè cái vần ở trên này rất là ngon nhìn nữa cảm giác như là nó khô quá à. nhưng mà thực ra nó không khô nha rất là dẻo luôn Mềm mén nữa Mềm mén Dạ, con Huy ăn thịt đó hả? Là mời mềm mén Ông thích tôi giảm mềm mén Đây mua mà Ăn ở đây một tí mua nhiều nhiều mà Ngon quá Ăn đây rồi Đi, con cảm ơn bà nha bà Con chào bà Thơm nước mũi luôn Ủa cái này là bò hay ngựa anh? Ngựa anh ạ Cho mùi Ngựa này À Nó có nghĩa là bột gia vị anh Bột gia vị em xay thành mùi cái này thì có nhiều gia vị lắm À À cái bột này đấy à? Vâng. Gia vị thần thánh. Thân à, sống là chín đủ cả đấy. Mẹ bán bao nhiêu khoảng ăn? Là 120 một bát ạ. À. Em bán được bát bát 2 3 người ăn được. 120 một bát. Mà anh dễ thương quá ha. Có người yêu chưa? Dạ. Mấy con rồi. Huyện nên không có à. ai yêu đấy ạ. À. Dễ thương mình uh, ai tới đây ghé uống một thằng cố với anh nha. Cảm <cười> ơn anh nha. Vâng ạ. Oh. <cười> sao thơm ấy nhỉ hay do mình đói quá bạn diễm sáng giờ là đi chợ mới được ăn có mấy miếng xôi à nhưng mà cái nồi này thơm thật là tại vì cảm giác là cho rất là nhiều đồ gia vị cho này này lá này rồi xả này kia nữa ui cái da này xong nghĩ là chưa ăn thắng cố bao giờ đúng không đây cũng là lần đầu tiên của em á lần đầu tiên luôn dạ <cười> Thế nên mình sẽ tìm mua một tô thắng cố lại cái tiệm giò heo gà bản mà mình hay ăn của anh Hải ha Đây đi đi Bên này là khu, trên này là gọi là khu hình như là khu ẩm thực là Rất là nhiều đồ ăn luôn Bánh trưng đen này Ô xôi ngũ sắc này Chị mới chính xác là ngũ sắc Ngũ sắc đây mày, 5 màu đây 5 màu Mấy cái cái có cả bánh trưng đen nữa nè Bánh trưng đen nè, lấy đi Đây bánh trưng cơm đen đi Mười hàng tí nữa Chú ơi lấy cơm đen đi Đây bánh dày ạ, bánh dày cẩm ạ Cái này là ngon gì ha Cũng ngon ạ Cái này mình bán sao ạ? 100 nghìn một bát À, bên này là có 100 nghìn thôi Bên kia 120 Ngon nha Nhìn cái da nó đã ha Chị mua mấy bình? Mẹ ăn cái này nước xương Nghìn nước xương hả? À? Ăn xong à, Chị là có nhiều kiểu ăn lắm nha Làm đông hoặc là ninh với nước xương Là chị là người Bắc Hà luôn hả chị? Hay là khách? Chị Hà Nội Hà Nội Nhưng mà chị lại biết cách ăn cái món mềm mén này Chị được người ta nấu cho ăn nên chị À Nhưng mà nay nhờ chị em đã biết Ninh với xương và nấu đông Nấu đông chị nói nấu đông Em ơi chị Mềm mén nhá Em ơi chị À, cái này là cái này mén cho con một tô hả một bịch nhé <cười> em em hỏi bà thử là bên đây bao nhiêu một phần em tìm vào từ nó em gì bà em bằng cầu xanh ờ cầu xanh mười nghìn mười nghìn mình mua uh, cho mà mỗi chị em mỗi người mười nghìn con này ăn mềm mén không đưa nha xong hỉ <cười> Nhưng mà ngày hôm nay mà không ăn thịt là, là ổn lắm nha Nhưng mà xong hiểu biết không, bà phải vùi nguyên cả cái mèn mén này từ trên đồi từ trên, trên núi đồi xuống á Ôi thơm nhỉ 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 Ôi
Ồ, thơm ghê luôn á Thơm lắm Đây là em em làm nhiều em biết Đây là uh, ngô mới đấy chị Ngô, ngô mới ngô Sao, sao có chỗ một trái nó sống màu vàng thôi Chứ là cái, cái, cái là ngô non Cái ngô non Loại ngon đấy Anh Dũng thấy là bà xới lên là mình nghe cái mùi rất là thơm luôn Mà em biết bé bếp cho bạn bảo là em cũng hay nấu cái này để em biết là vậy là ngon ấy mười nghìn một bát đây. Vâng, mười nghìn một bát. Cho con ba bát ạ. Vâng. Ồ, ba bát thật luôn nào. Hôm nay là ba chị em là khoản thịt luôn. Hay là một bát. Một bát mình trả bà hai bát đi. Hỏi bà đi đường xa không? Bà, bà đi đường xa tới đây không? Bà đi đường xa tới đây không? Có chi tuổi này còn chưa đến chi tuổi. Ê, mình chơi mình hay à, nhớ chi mình chỉ chơi tàu à. Em đi mất thứ hai Bà 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 nhờ con cháu bà kéo kéo xuống Con gửi bà khỏi phải khỏi phải thôi Khỏi khỏi đưa lại con Dạ dạ cũng tốt khỏi con á Thế xa hơn mà Ở đây bây giờ xa Ở đây mình xin xe đi hả Dạ nè Ở đây mình xin xe đi hả Đây có này giờ đi tìm thịt nha mọi người Bây giờ là mình phải đi mua ốc đậu này Rồi cuối cùng mình mới đi mua thịt Đúng rồi Đặc biệt là thắng cố nữa để coi ốc đậu đâu Trời ơi, quầy này bán xôi nhiều xôi ghê năm gói hay là làm một, một gói Mì biết lấy lá to Có một, hai bát một gói Hai bát một gói Mày màu nhá Năm màu thôi có ai bán thắng cố không? Ủa? Em mua mà em mượn bát được không? Được à, Dễ thương chưa, không biết ở đâu nhưng mà vẫn cho mượn à, Mượn xong một hồi mà quan trọng là có trả hay không? Cái này là kênh của bạn Diễm đi cùng anh Hải Sapa TV đúng không? Dạ, đúng, đúng rồi, rồi. anh hay quá Thế thì nhìn mặt em cho em mượn cái tô nha Thì quản đi theo suốt mà Dạ đúng em cảm ơn em Thấy đi, uy tín rồi mới cho mượn tô các bạn ơi Em mấy nghìn km để ra đây anh thắng cố của anh đó À đúng Bát này bao nhiêu tiền đây? Tô to này là 200 Tô 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 này là 200 Tối qua cũng đi chợ đêm đúng không? Quay dạ, chợ đêm dạ, đúng không? Dạ, dạ. Anh thấy tụi em hả? Ồ, một việc đó, bạn đi qua đây còn gì nữa Nhưng mà à, lúc dạ. đó mình đông khách còn chưa kịp chào dạ. Nhiều quá nhỉ Em ăn ở trong cái anh bán thịt trong này này màu xíu rồi em... À, rồi, 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 rồi. anh ấy Bán này 200 đúng không anh? Đúng rồi Ui, nóng thẳng nha em gửi Nóng lắm đấy Thật nóng nha À, thơm chưa, thơm chưa à. Bạn Diễm cẩn thận nóng bỏng tay nha không, mình thì cũng chịu cực quen rồi <cười> Không sao, không sao, không em Hùng thêm đúng không anh? Bán hùng thêm nha các bạn Mình nghĩ là biết ngày hôm nay mình sẽ mời các bạn ăn gì không? Kê gà đen Kê gà đen à, rất nè Rất ngon nha Mới vớt rồi hả chị? Vâng Nóng nha làm vào cái chân giò Dạ Dạ hả? Dạ, chào chị Ui dồi, cái gì nhỉ? Thật sự, hôm nay mình lên ngày đầu tiên Ngày đầu tiên Cái gì nhỉ? Cái gì chị? Hôm qua, hôm qua xem rồi Xong nghỉ về lắm Xong nghỉ về lắm, đúng rồi Hôm qua chị xem rồi Anh nhà chị đâu? Anh nhà, anh nhà kìa À, em tưởng chị cho anh nghỉ hưu rồi Em nay làm hai quầy luôn hả chị? Ờ, hôm nay nhà mình từ kia về đây Còn nhà chị em này là em mới kia hôm nay em mới đi đám cưới em mới nghỉ thì mình bày cái bàn ở bên này hình như ở đây tầm mình cũng rượu đây đúng không đây không quên quen đây rồi đây đây chụp ảnh có ảnh cái đấy mới mấy tháng mà quên nhau ba tháng ba tháng hay bốn tháng ấy dạ em hỏi là bốn tháng không xinh quá nhỉ em mà vượt qua bao nhiêu quầy thật đấy có mặt ở đây không à bắt tay bắt tay xin chào nhá Hôm nay là anh Hải đi vắng này chị ạ Vắng chủ nhà Dạ Cái này đây, cái này là cái mà mình muốn mời Sông Hỷ Vlog và bếp danh bạn đó là kê gà Đây 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 Cẩn thận nha Đây đây để khoe với hai em đó 
Xong Hỷ đi đâu rồi? lên chợ phiên mới có đấy Anh Dũng chụp cho mình tấm hình nha Xong Hỷ vô chỗ đi Vô vị trí đi à, hai, ba, là. Hôm nay ba chị em ăn hết cái mâm kia gà này nha Vì <cười> nó là ngon lắm Đi vô đây là lần nào mình cũng hay ăn hết á Thì hồi mình sẽ chơi một tô luôn Xong rồi ba chị em cũng thưởng thức nha đây này nhưng mà xong nghĩ nhìn cái mâm kia gà này có thấy gì lạ không thấy nó to ồ oh, nó to <cười> to kinh khủng quá to luôn á cái này này nếu mà nhìn mắt ngoài bình thường á nó phải bằng quả trứng gà gà ta ấy ơi thôi để đi ngồi đây đi hai bạn giữ chỗ nha mình đi uh, đi đi luộc <cười> Ở trên té Cẩn thận nha Tông Hỷ Đã nha Té rồi Nhìn đã nha Cô bạn nó to kia nhá Lấy một, 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 một nửa của cái này Đúng rồi ăn cái phần này Đúng rồi lấy một nửa này nữa Chỉ sợ nhiều quá ăn không hết nhỉ Đúng rồi Không cái này là ok đây Đã. Làm luôn cả cái này nhá Ok Một tô nha Một tô nha về uh, sao về bắc nhiều cũng có vẻ ăn 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 kiểu miền bắc ăn mạnh như anh hải mới đúng anh nha con gà đen này ngon chưa các bạn ơi mình nói là mình ăn hai cái má đùi thôi nhưng mà anh bảo hai cái má đùi cao lắm sợ khán giả kênh phạm dũng tới đây ăn như này để nói anh chặt chém <cười> có nhiều người là ăn như em và anh hải đúng không anh ờ, cũng ít ít người ăn nhiều người người ta ăn có hỏi giá đến lúc mình mở tăng giá đến bảo tại sao đâu các bạn cũng phải lưu ý dùm mình là mình và anh Hải lúc nào đi ăn thì cũng chọn những phần ngon nhất, đắt nhất các bạn ạ <cười> Nên là giá à? sẽ cao hơn thế bình thường đây, Bây giờ là nhầm, à, ăn thế nào nhỉ? À, chặt miếng anh ạ à. Làm cả, cả con luôn à? Vâng Cả con nhá Vâng Xong bây giờ là cân lên Đấy. Bây giờ cái này là Nếu mà ăn bình thường là giá 40 thôi. Đừng có trà tại vì trà nhiều khi nó. Em ở đó đi luôn đây à? Cho bà đó. Dạ. Chị đợi chút nữa. Hôm nay đi chợ phiên Bắc Hà mà không có anh Hải thì mình cũng cảm giác là bối rối các bạn, không biết ăn làm sao không cho ngon. Không nhưng mà phải biết uống rượu nhá, về chợ Bắc Hà ấy. Chặt to nhá. Vâng. Đấy, cá đen nó phải Đúng rồi. Cái đùi đâu rồi anh? À cái đùi kia như này. Đây đây đây. Cơ bản là phải ăn ăn mới biết được còn nhiều lúc mình nói thì nhiều người bảo mình là nói nó không, không đúng nó phép đấy người ta gọi nó phép đấy à. đấy Mày tới tận nơi thưởng thức luôn vâng chập to luôn để cả đuôi nhá à. để uh, xé ăn à Đó, nó... Hấp. Hai tí á. Cũng rất là lâu rồi mới về Bắc Hà đúng không? Đúng rồi anh ạ. Đây này uh, bê đi. Uh, đây, đây 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 đây. Ngồi chỗ nào nào? Wow. Ôi, nước chấm nước chấm nước chấm thật hay nha. Đó. Hay đủ hộ đủ hộ. Chị là hôm nay không có anh Hải nhưng mà chị cũng tự biết cách Trời làm theo cái nước chấm của anh Hải cho mình. <cười> Cảm ơn chị. Đã quen rồi. Đi. Bây giờ là để em bê ra bàn nha yeah. Xong mình còn mấy bát kê nữa là được Đó Kê 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 Đây sang nha mày Kê sang nha Đấy Này là cũng có tử này Có trụng nóng lại đúng không anh Vẫn nóng luôn Tí nữa trụng này dùng mấy em một lần nữa nha Có nóng hổi ăn mới ngon các bạn ạ Tí uh, phải giao lưu uh, chén rượu nhá Em có biết nhậu đâu <cười> Rồi, cũng, cũng phải học chứ cái gì chẳng phải học <cười> Được đấy <cười> Hôm nay không có anh Hải để đỡ mình vài chén này các bạn ơi <cười> Anh Hải đang cách mình khoảng uh, 200km nhiều lúc là mình còn không biết là ngon hay không ngon nữa mọi người ăn thì lần lần sau lại đến thì bảo bảo là thực thực sự là ngon mình bán mình ăn nhiều quá đúng không anh tại vì mình không kịp ăn chứ 
Đợn đen này nó hơi nhiều mớ một tí nhưng mà nếu mà ăn được là nó mới có vị mạnh này Mà nó không không mấy Rồi, đấy, cái phèo lượng đen đấy các bạn ạ Cho hành vào em Đây rồi bát kê gà này bây giờ bán sao chị? sáu mươi nghìn một lạng sáu mươi nghìn một lạng thế là bát này là bao nhiêu tiền đi chị? bát này bao nhiêu tiền đi chị? bát này là bảy lạng là bảy sáu bốn hai bốn trăm hai cái tô kê gà này bát này bảy lạng Nó nóng này là ăn là ngon lắm các bạn Chỉ cần nóng thôi Nổi luôn vừa phải thôi nhưng mà cái tô này là lần đầu tiên bếp trên bản cùng với sông thị đi cho nên ui to nha giống như cái trứng gà so vậy mình với anh dũng là đi chợ là gọi gà đen lợn bản rồi má rồi bao tử rồi lòng nói chung là đủ thứ hết với lại là nguyên một cái con gà đen này ở đây còn có một cái tô hắn cố ở để bây giờ mình làm cái chén nước chấm này nha vừa tìm được bộ ốc để cho vô đây các bạn đi chợ phiên nữa mà không có cái chén nước chấm như này là đồ ăn nó kém ngon đi nha các bạn có cái bộ ốc như vậy nó béo lắm nước chấm phải không phải nha chạy nước miếng luôn á đây người chén xong rồi để làm nước chấm nha ngon không chạy nước miếng chưa hôm nay là xong hỷ với lại là bếp trên bảng là phải ăn uống nhiều vào nha cái nhà nha này của anh Dũng với anh Caramel nha đây cái này đưa sang đây cho mình để để dĩa thịt vào cái này là của mình và cameraman của Song Hỷ nha Ngon nha Đấy. Nhưng mà bây giờ là mình sẽ làm luôn cái kê cho nóng nha Đây, mọi người thử người một cái đi Dạ Cái em... này là cái này hả chị? Đúng rồi, to không? Ăn đây bao giờ chưa? Em chưa à, Ngày hồi mà chị đi ra đây là chị cũng chưa ăn Anh Hải dẫn chị đi ăn, bây giờ chị dẫn hai bạn này đi ăn <cười> Đấy, Thử đi Thường nó là kê là rất là nhỏ, bên này nó to quá nè Chị to khủng lồ luôn nè Tại vì cũng nhận mấy khi hiếm dịp mà mà được uh, được đồng hành cùng với uh, hai bạn nữ xinh thắng cái này mọi người Mà cẩn thận nha, để nóng á Cái này nó, nó nóng lắm á Hôm nay mình đi chợ mà có uh, phiên dịch viên bếp trên bản thì cảm giác là mọi chuyện nó cũng dễ hiểu hơn Nóng không chứ Chứ mà hai chị em mình là không biết phiên dịch viên đó là khó lắm á Chỉ ngồi gì cười thôi, không hiểu gì hết <cười> Nhưng mà đây này, bếp trên bản là vừa ăn xong mà để xem mà cảm nhận thế nào Em 
không chỉ với nó là ngon <cười> Đấy, xong hãy thử đi Mời cả nhà nha Nóng nha, nóng nha Nóng Nóng đúng không? Nóng Hơi nóng nóng Tại vì cái cây gà này nó giữ nhiệt lâu lắm Đặc biệt là cây gà to nữa Ăn phải cẩn thận đấy Nhưng mà tại vì nó to quá Cảm thấy như nào trong hỉ? Quá ngon Quá ngon Mọi người thấy là nhìn vậy thôi nhưng mà nó hơi kiểu hơi bùi bùi ấy Không hề bị khó ăn đâu nha Nước chấm thần thánh ngon hả? Chắc là mình phải thử một cái thôi Mời các bạn nha Cái nhỏ này này Chấm vào đây các bạn này Mời các bạn nha, ăn để chống đói, <cười> chống thèm Làm thêm miếng thôi, trứng non nha em mm. Trứng non thì hấp dẫn quá Béo ha Đây em gấp từ từ điểm nha Ôi, Nhưng mà à, của bé làm của mẹ Nhưng mà em nước, nước chấm cay quá Tại sao? Béo, béo ha Cay quá Sinh đôi ấy, quan niệm là ăn trứng, nhiều trứng này sẽ sau này sẽ sinh đôi à. Sinh đôi thì mình sinh một lúc cho khỏe luôn em ừ. Sinh hai lần thì cực à, Bé trên mạng nói là ngày xưa là bố mẹ không có ăn trứng non Tại vì sợ là nhiều trứng quá thì sinh đôi Nhưng bây giờ là sinh đôi được lại khỏe nha Ờ mà sinh đôi là dễ hơn á Nuôi một đằng à. đôi là mệt lắm Mệt lắm hả? Mẹ là không cho ăn trứng này Kiên con gái sẽ kiên ăn trứng này à, Nhưng yeah. bây giờ dám ăn không? <cười> <cười> Hôm nay bảo là cấm Không phải cấm mà là bảo là Không cho ăn Các cụ sẽ không cho ăn chân gà này Và trứng này như này Chân gà là sẽ không lấy được chồng Trứng này là sẽ là sinh đôi Mắc duyên á Xong nghĩ phát hiện ra thêm một món quái khẩu đó là kê gà ha Chứ bình thường là xong nghĩ thích ăn khâu câu Câu, bây giờ câu Rồi kê gà nữa, nhưng mà kê gà chỗ em là nhỏ lắm Không có được to như vậy, ăn cái này là rất là khoái miệng luôn Không với lại là Cái kê gà này còn một món nữa, không biết là các bạn có ăn hay không Đó là nướng than, ổi à, ngon lắm Mùi lắm đúng không? Bùi lắm Than là bùi lắm Ở đây Nếu là xanh tay áo rồi nha, xong nghĩ có xanh tay áo không? Ăn <cười> được không? Đây, mình ăn cái này đi luôn đây là có cái uh, đây là cái phèo này à, rất là béo luôn nha anh em chị em mình là uh, có hai tô rồi nhưng mà bếp trên bảng là nói về uh, chợ phiên bắc hà là lần đầu tiên đi là diễm hơi bất ngờ á em chỉ đi chợ lai chợ với sapa béo à béo ở trong luôn. ở trong cái phèo rất là béo luôn anh dũng ơi anh để anh dũng thử ngay miếng này đi đúng rồi Thế là mình sẽ thử miếng này nha các bạn đây em gấp cho anh dũng đây đây để mình gấp cho mình cảm ơn sông hỉ nha dạ. mời cameraman của sông hỉ nha trời ơi nó béo <cười> mời các bạn nha nhưng mà nước chấm này làm cay quá cái độ béo độ đậm đà thì vừa nhưng mà độ cay thì hơi mạnh béo nha Ừ. Béo ngậy luôn ha ừ. Béo ngậy mà nó dai ha Tao mày thử miếng này đi Dạ Ăn thử đi Ăn là ghiền luôn á Xào ngon quá Béo Cái này mà xào dưới chua Nó béo ha Là em nhớ tới món lòng xào à. Lòng xào dưa Lòng xào dưa <cười> Đây là cái này là cái chễ này Mà theo cái anh Hải hay đi ăn chợ phi gọi là chễ đặc đấy Gần rụm luôn Trong hỷ ăn là hơi dai đúng không? Nhai hơi lâu các bạn ạ Cái phèo nó có cái sợi mỡ Đấy Chắc là mình phải làm một miếng bao tử đi Ủa bao tử đây là mình ăn cái phần cuống bao tử á à. Các bạn nha Cái phần cuống này nó giòn các bạn ơi Ừ. Giòn mà không dai Ngon quá Ngon Bắp nãy 
bàn giếm uh, xin cái chén chị mang đúng cái chén à, luôn vâng nhưng mà đúng ở trên đây đây là cái chén thật còn nếu mà đây thì ở trên đây gọi là cái bát rồi à, ok nhá chị luôn á mình thì hay gọi chén mình xin chén để ra đây mọi người làm chén miền mé ốc đậu chị bưng ra mấy ly rượu hết hồn của tôi chị mời rượu nhưng mà thôi để trước khi ăn này á là chị em mình thử cái uh, gà đen đi gà đen này à, anh thấy mặt mình là anh biết là em anh Hải thì anh chặt cái miếng thiệt rõ to luôn à, Thôi cầm tay ăn nha Nhìn cái miếng gà là giống như đi ăn đám cưới rồi các bạn Ở ngoài mình á là chặt gà đám cưới là phải chặt miếng to Đây, chỗ cái da nè Đây, miếng này cho anh Dũng nè à, Mình để ô tô lấy đũa đắp nha À. mình thử luôn. Đây, xong thử miếng da này. Mời các bạn nha. À. Uhm. Mình làm cái Rồi Ngon nha. Điểm thử cái này trước nha, để xem có độ dai không mình mới dám mời các bạn đi. Các bạn nữ ở bên này hơi mỏng manh mọi người ạ. À. Mời cả nhà nha. Uhm. Rồi, chứ không mà chị lột đi cho em ạ Cái này em có Không hỉ ơi dạ. Nó không hề bị Không bị cứng hay vậy cũng hơi Không không có dai Một số món là dai quá là xong hỉ không ăn được đâu các bạn Cho nên là mình phải test thử khi dám mời mọi người ạ Nhưng mà Cái thời tiết trên này á Nó làm cho cái đồ ăn nó cũng nhanh mũi hơn bình thường lúc mới đem ra thì nó nóng hơn hồi nãy lên tối giờ là mau mũi giờ là mũi nên trên bài ăn rất đúng bài nha ăn một miếng thịt là kèm với một xíu rau còn còn đội nhà đội đi lên này là toàn thấy ăn thịt trong đó không thấy ăn rau đội trên mình là ăn thịt nhiều hơn rau mời cả nhà nha khi nào sau chuyến đi này này mà xong hỉ về châu đốc review gà mà xé nguyên cái má đùi ăn như bạn diễm á là thành công đúng rồi <cười> tức là mình dạn hơn bình thường chứ không phải là mình ăn e um, hẹn e uh, hẹn <cười> với diễm nha mình thích đi quay ẩm thực là những gì đó tự nhiên nhất không phải là miếng to miếng lớn gì đâu nhưng mà mình ăn làm sao để cảm thấy là mình thoải mái nhất ngon nhất đúng rồi, đúng là, rồi. là được tại vì em xé như vậy nè đủ chọn vô miệng luôn <cười> Cái miếng này là mình lấy để uh, bữa nay gà rất là vừa ăn luôn, mềm vừa ăn Ngon nhất là kê gà đúng không Sao Nghĩ? Dạ đúng rồi, bếp trên bảng là thích nhất là ăn da à, Mình vừa lột miếng da cho bếp trên bảng này Ăn da đẹp da Hôm nay là ngoài cái chuyện là đi lần này là để xong Nghĩ là tăng ký Thì uh, mục tiêu của Diễm Tết Em là <cười> làm cho bếp trên bảng À, lên ký một tí nữa tại vì nhìn ở ngoài á mọi người biết là trên clip nhìn vậy thôi nha nhưng mà ở ngoài là có bé tí à rất là 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 nhỏ con luôn em em béo rồi chị ạ cũng béo luôn cả nhà nha tay là do mặt em ấy nên là mày em hơi nặng dễ thương mà mềm mẹ chém hình này trang cái này ốc đậu ốc đậu ốc đậu trên cây gà cây gà vô đây thịt tắp pin <cười> ăn cái này là về là không lên tí làm không được đó nha đây cái, cái mũi này ngon nè mũi mũi heo đây mày cho một xíu nước vô nữa là ăn đây chị làm cho em chén nha đây là mình không ăn cơm nha chỉ mèn mén ốc đậu thôi Mọi người là với bây giờ là gần Tết nè 
thì tết ở trên uh, mình ấy trên bảng của mình nè với là người hồng mông thì cái nét văn hóa đặc trưng nào là gì trong cái dịp tết ha dịp tết là con lợn sẽ kiểu người ta nhà nhà mổ lợn hết chị ừ. một bản là một ngày là để tám nhà hơn người nhà uh, nghe thấy tiếng lợn kêu à để làm thịt đấy ha à, rất là nhiều rất nhiều thì lợn ngắt bếp ấy à là ngắt bếp hả à. Mọi em dân bản cho em là Tết là nhà nghèo cũng hổ lợn à, Nghèo giàu cũng hổ lợn à, <cười> Tại vì có thể là cả năm không ăn thịt nhưng nhà... cuối năm mình hổ lợn à, Đúng rồi, Ở trong nhà là sẽ có một con, con lợn thì sẽ chắc chắn sẽ hổ lợn Nhưng mà Tết này cho chị lên ăn Tết nhà em cho bếp trên bảng được không? Được ạ, à. <cười> chị lên, anh chị lên nhà em, nhà em. Năm nay chắc chắn <cười> Chắc chắn là có hổ lợn đúng không? À. nó mới cho chị năm có tắc đàn ăn mà đây chị bê ra chai này là cũng hơi bị hơi bị ngốc rồi nhưng mà anh chị này thật ra là ở đây có rất là nhiều quầy bán thịt nhưng mà anh chị này rất là dễ thương cho nên là lần nào mà đi lên trên này thì mình cũng đều ghé ủng hộ quầy của anh chị hết mời cả nhà nha mà xong hỉ nãy giờ ăn mềm mén ốc đậu thì thấy vị như nào có vừa miệng không dạ, vừa miệng cho dễ ăn không dễ ăn không à. mình à, uống rượu với nhau một chén à, cho nó tình cảm nhá à. <cười> em à, à, em pha diếm tất cả mọi người dạ. đây là rượu ngô bắc hà đấy lên bắc hà là phải uống rượu ngô rượu ngô nó nó, nó thơm lắm cho cho em là từng thách đấu ở đây mà cho em gái xinh xinh cho nhà mình là hôm nay là đi uh, tân hải này nghỉ từ hôm qua ở bắc hà hay là dạ, đúng rồi em nghỉ chỗ uh, của nhà uh, nhà sản của... tây bắc của anh hải chị à đây ạ à. dạ, rồi <cười> có nghĩ à có nghĩ có chén chưa chị đi đâu rồi không say không về không say không về mà say cũng không về chị đến mời mời các em nhá chúc sức khỏe các em nhá cảm ơn hai ba vô mời các bạn nha ừ không nghĩ ngon quá ngon quá ngon quá đấy 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 Cảm ơn, cảm ơn. <cười> em uh, mới đến bắt hà lần đầu tiên đúng không? Hôm nay quá cho nên uh, cái hấp rượu này nó phải chào em tình cảm như thế đấy. Dạ. Ừ. Cái rượu này là uh, nấu thành cái men hồng ly đấy, cái men uh, bông kê, men, men lá đấy. Uống nó thơm lắm. Em em uống đi. Bắt tay chị bắt tay một cái. Uống uống hết xong bắt tay một không cái. Không uống được đâu, không uống được đâu. Hả? Không không biết uống. Cứ một nửa đi nhấp môi. Đi nó xỉn đấy. Ờ nhấp môi đi, uống một tí thôi. Nhấp môi xíu thôi. Ê vô nhiều một tí. Rồi chị sức khỏe em nhá. Chị nha. Rồi, em gái. Chị nhìn thấy em ở trên TV nhiều lắm rồi. Cảm ơn chị chủ quán. Chúc sức khỏe em nhá. Ngon đấy. Ờ rượu này đó là rượu men hồng mi đấy. Rượu ngô nó được củ lâu. Chị uh, uống với em một chén rượu xong rồi bắt tay em nhá. Camera men hôm nay là, là, là say luôn là xong hỉ. À em nhé. À. Dạ, em là bắt, em là bắt tay được chứ không à. uống được gì em lái xe. Em rồi bắt tay chị. À, lái xe. Lái xe, lái xe. Cảm ơn chị nha. Vâng. Clip của quán chị có hay hay không thì là nếu mà chị muốn hay thì chị đừng mời được nữa chứ nếu có hay là bắt nhẹ luôn á. Uống nữa là bắt nhẹ luôn á. Cảm ơn chị nha. Rồi. 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 Chị cảm ơn nhé. Dạ. Chị cảm ơn một mình nha. Em khoan giếng của chị. Ừ. Rồi. Cái này em xin à, 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 em xin à, nhấp món rượu chị mặn đó. Sáng nay em chưa ăn gì hết thì em không không mặn không mặn đâu. Không mặn mạnh đấy chị xin được uống với em một chén rượu một lát rượu lúc nào chị cũng chúc em mạnh khỏe này um, làm ăn thật tốt này xong rồi uh, lúc nào cũng uh, xinh gái này như lại là phải có tiền chị có tiền mới ra đây ăn được được rồi chị chúc là uh, uh, công ty hải sản nhà mình lúc nào cũng uh, đắt hàng lúc nào cũng đông khách nhá cảm ơn chị nhiều nha dạ 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 
Ừ. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị. Chúc cảm anh chị nha. là mua may bán đắt. À, mai mốt là nguyên cái khu này là chỉ mình anh chị thôi. <cười> chị cảm ơn. Thôi chưa được một góc là được rồi. Cảm ơn được rồi. Chị cảm, cảm ơn chị. em nhé. Dạ. Và những thức ăn mà nguội thì chị trần nóng lại. Dạ. Ở đây là cái nào mà nguội nguội thì chị có trần nóng lại các bạn yên tâm nha. Bây giờ là cũng là lúc mà các đồ ăn nó nguội hết rồi đấy. Nhưng mà phải nói là với mình đấy là lâu lâu mấy tháng các em mới có dịp và trở lại đi Sapa này đi chơi ở Tây Bắc này và đến với chợ Bắc Hà thì những nghĩ rằng các bạn nếu mà có thời gian nha thì có dịp hãy tận hưởng này đi nhiều hơn những cái chợ phiên ở uh, tây bắc thì nói là có rất là nhiều tuyệt vời nhưng mà nãy giờ mình ăn là mình tới đây mình cứ quen là gà đen lợn bản mà có cái món mà bản thân là sông hỷ cũng chưa bao giờ ăn luôn đó là cái món thắng cung nữa đó là mấy chị em mình người làm miếng thử đi xem là hương vị đây thế nào ăn thử miếng cho biết thôi cũng được À, tại vì mà mình nghĩ là ba chị em chắc là no bụng lắm rồi Còn lại để cho mình và camera men của Song Hỷ thưởng thức <cười> à, Song Hỷ phải làm thử một cái miếng thịt, một miếng da ngựa này Đây này, đúng rồi, đây Ăn thử cái miếng này đi Có da, nó rất là ngon Dạ à, Thử miếng đi em Nhưng mà mình đi ngang mấy quầy nha Nhưng mà cái quầy của canh này là thật sự là rất là thơm Da nó rất là dẻo Thơm à. Chắc đây, đây cũng là lần đầu tiên em ăn ngựa, thả ngựa, thịt ngựa uhm, Ăn này nóng hơn á Mình đi qua là mình cảm giác là cái mùi đó làm cho mình ấn tượng nhất à, Và chính uh, bếp trên bản cũng nói là quay lại cái tiệm này mua <cười> Em có hay ăn thắng cấu ngựa không? Em có ạ Nhưng mà em thấy không bị đen không? Uh, ăn ngon vậy ạ Ừ, thử luôn á Hương vị rất là đậm đà, rất là thơm cái da, cái da ngựa là kiểu họ làm thịt ở đây là làm mềm hết rồi da nó hơi dai dai cái giòn á thế là bây giờ anh em mình sẽ tập trung ăn để tí nữa mình ra ngoài mình sẽ gặp lại các bạn nha ừ. anh em mình vừa mới ăn xong các bạn ạ nhưng mà có ngay cái món trắng miệng huyền thoại đây là món ăn tuổi thơ đấy anh hỏi mình miếng gì mình nói là miếng ngon miếng ngọt miếng mềm là được đây mình lên đây này bạn Diễm Ủa cái vỏ mía này thơm lắm Một bịch này bao nhiêu chị? Một bịch 10 nghìn có sẵn này bạn Diễm ơi Mình vừa ăn rất là nhiều thịt mà xong có cái món trắng miệng này quá tuyệt vời luôn Đấy, Đặc sản đấy Đặc sản đấy chị à, Ăn không sợ độc hại gì ngon Lấy cây này nha đây chị đang lấy sẵn này bà Diễm muốn lấy cây đó à? Lấy còn luôn. Để còn sẵn không được khác. Vậy thì để còn sẵn này luôn rồi. Còn sẵn là nó mà. Đúng là nó cả thôi. Mình lựa cho vui đi các bạn ạ. Thôi. Đây hai cái này gì? Đấy mua đi chị trả tiền cho đi kìa. Hai mươi. Đây mua đi chị cho tiền. Em sẵn ba chị mỗi người một bịch. Đấy. Một bịch có 10 ngàn thôi. Chị ta cho mỗi người một bịch đấy em phát cho mỗi người một bịch đi. Đấy cho mỗi người. Cho cô hai bịch luôn. Đấy nhà cô có em bé không? Có, có cho mỗi hai bịch luôn hả? Đấy. Cô đang định mua hai cây mà. Mình tặng có hai bịch. Ăn miếng món trắng miệng tuổi thơ ấy xong nghỉ ha. Dạ. Lấy một xíu em tính tiền. Ờ dạ. nha. Dạ. Rồi, em mua một bịch kia luôn. Đấy, đấy chị đếm nha, hồi thiếu sót của chị đó. Trong cái túi thôi. Đây đây đây, ăn mía cho sạch uh, sạch 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 miệng luôn. Rồi bé, đây ra to nha. Cái bản uh, đâu rồi? Đi uh, đi công trình. Đây, thử miếng mía đi em. Anh dùng miếng luôn. Mời các bạn nha, đây là mía này. Đây, mời cả nhà nha. Nòn lắm á. À ngọt lắm. Đấy các cô ấy. Ừ. Cơ. Ngọt liếm luôn. Cái này gọi là mía chân gà đúng không em? Vậy cho em thì gọi mía đen thôi chứ. Đây là mía đen hả? Giống như mía đường, mía đường của miền Tây mà. Ngọt ha. Ngọt nó cộng với không khí lạnh như thế này nó mát các bạn. Nhiều nước. Ừ cái mới cho cảm nhận rõ hơn <cười> anh này là sạch miệng luôn các bạn ạ ngày xưa nha là diễm dùng răng để xước mía luôn á nên bây, bây giờ, giờ vậy. nên bây giờ răng hơi yếu <cười> cái đợt làm chị chưa đi bán mía nha răng chị ăn cái đồ cứng khó ăn lắm rồi nha thế xong chị đi bán mía chị cứ ăn dần như kiểu đó luyện răng ấy nó lại chắc lại quen hả chị à. quen bao nhiêu tiền hả của em là bốn người bốn túi với lại một túi này là lắm năm mươi nghìn em ạ năm chục ngàn 
Một phiên chợ là bán hết cái này luôn hả chị? Ờ, phiên chợ chị bán được 20 bó 20 bó Bia nó mềm hơn, nó không bị quá cứng Chúc anh chị mua may bán đắt nha Ờ, chị cảm ơn các nha Nó là một trải nghiệm tuyệt vời Đấy, các bạn thấy là đi chợ phiên Bắc Hà là Ăn uống say rồi Cẩn thận nha Tí nó lọt lọt hố Ô, cô mua cái này cô đi bán túi à? Lấy một chai đi Đấy, bên này vẫn bán mía này các bạn này Hồi nhỏ là mình cũng rất là thích cái mía này các bạn ạ Và hiện tại ở Sài Gòn thì các bạn đi thỉnh thoảng vẫn gặp ngoài đường Những cái xe mía đi bán xe ba gác ấy. Ủa cái mắt kia là bỏ hả chị? Bỏ đi hết À bỏ đi, chỉ lấy cái phần mềm thôi, cái mắt bỏ nha các bạn Chị bỏ hết nè Ở chợ phiên Bắc Hà thì vẫn còn một khu vực nữa đó là khu vực chợ Châu, chợ Ngựa và cả chó Bắc Hà nữa Nhưng mà do là hôm nay mình đã quay khá là dài rồi và khu vực đó thì anh Hải quay rất là nhiều rồi Nên là mình không có quay nhiều nữa Nếu mà các bạn có dịp thì cứ đi sang phía đằng sau nữa Bây giờ Song Hỷ sẽ quay cái chợ Châu ở trên kênh Song Hỷ Vlog Còn clip của mình thì mình sẽ kết thúc ở đây Nhưng mà hôm nay ba chị em cảm thấy như nào sau khi khám phá chợ phiên Bắc Hà rất là vui à, và được một cái trải nghiệm thật là tuyệt vời luôn à, và hy vọng là có một dịp nào đó xong thì sẽ quay trở lại đây và hội hợp với hai chị em à, nhưng mà xong hiểu bớt run chưa dạ cũng hơi bớt run rồi mình à, là đang đứng giữa chợ nhưng mà nếu mà các bạn nhớ lại thì sẽ nhớ là xong hiểu đó rồi chưa từng đi chợ và rất là sợ đám đông nhưng mà hôm nay đứng giữa chợ mà nói được như này là quá tốt rồi các bạn ạ và bạn Diễm thì cảm thấy như nào bạn Diễm? À, nói chung là hôm nay thì với chợ phiên Bắc Hà thì là một cái chợ rất là lớn và có nhiều đặc sản Nói chung mình nghĩ là các bạn đến Sapa chơi thì mình phải tranh thủ vào gần gần dịp cuối tuần để mình có thể trải nghiệm chợ phiên Bắc Hà Ở đây sẽ là các bạn thấy rất là rõ những nét văn hóa của các dân tộc mình này Và một cái điều đặc biệt là các bạn muốn mua những loại dược dược liệu này, rồi rau này, rồi đặc sản thì đến với chợ phiên Bắc Hà Diễm nói là đi là chỉ có đi xe bán tải đi trở về thôi mọi người ạ à. Hôm nay mặc dù không có anh Hải ở nhà các bạn, mình là vắng chủ nhà nhưng mà may mắn là có bếp trên bản làm phiên dịch chuyên và dẫn mình đi và trò chuyện các cô chú Cảm ơn bếp trên bản rất là nhiều Hy vọng là các bạn có thể qua kênh bếp trên bản này để đăng ký ủng hộ kênh bếp trên bản Và đặc biệt nữa là kênh Song Hỷ Vlog cũng vừa mới bắt đầu Còn clip ngày hôm nay thì mình cũng xin được phép kết thúc ở đây Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo mình nha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.